Несколько дней в Югре обсуждали самые новые методики, которые помогают улучшить жизнь детей в России. Речь и о многодетных семьях и о детях с особенностями развития. Округ был выбран площадкой форума «Вместе ради детей» в этом году не случайно. Наш регион стал первым, где появилась концепция сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. В прошлом году Югра запустила горячую социальную линию и разработала маршрут сопровождения семей всех льготных категорий. А еще регион более 10 лет сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С его председателем правления Мариной Гордеевой встретилась моя коллега Ольга Придоха. Говорили о югорской семье, едином телефоне доверия для детей и опыте, который везет из Югры в другие регионы. Марина Владимировна, несколько дней вы уже работаете в Югре на форуме. Где бывали, что видели, что интересного вам запомнилось? Ведь есть индустриальные области и края или республики, а есть сельскохозяйственные или вот как Югра разбросанное население, малочисленное население со спецификой, но таких территорий-то еще немало. Раньше интернатное воспитание рассматривалось как благо, хорошая крыша, достаток, еда, учеба. А сейчас уже, как это стало, уровень жизни ведь изменился, поднялся у населения в целом. Это уже мало. Значит, вопрос идет о том, как идет социализация, как сохранить семью. И начинается разворот в другую сторону. Как сделать так, чтобы ребенок не отрывался от семьи. Как сохранить вот аутентичность, в том числе малочисленных коренных, какие методики, какие практики показали вам, такие, которые могут применяться и в других территориях где также люди живут кочевым образом. У вас вот, видели, как работают интернаты, да, они сохранились, но специфика все равно изменилась, и связь с семьей более тесная. Другое дело, что нам всем надо думать, каким образом дальше вот, идти по пути такой самодостаточности семьи, особенно семьи, ведущей традиционный образ жизни, имеющие вот вековые традиции свои. Как... Это же вопросы передачи этих традиций, правильно? А кому как не детям-то их передавать? Вы в Югре в этот раз открываете проект, запускаете проект единого детского телефона доверия. Единый всероссийский номер детского телефона доверия. 8 800 2122. Это дистанционное психологическое консультирование для детей и их родителей. То есть это набираешь, и тебя не спрашивают ни адрес, ни место. Ты можешь как бы вопрос снять психологическое напряжение. Изначально вообще-то эти телефоны, конечно, адресуются наиболее сложным, суицидальным случаем, да, когда человек на грани перед выбором. Но масса и других вопросов в детской среде, и мы это видим, вопросы межличностных отношений, первые влюбленности, экзамены, взаимоотношения в семье, потому что рождается брат или сестра, изменяется, так сказать, конфигурация внимания внутри семьи. Все это психологически вызывают разные реакции. В Югре, значит, два номера подключены к этому всероссийскому номеру. И оба номера, кстати, работают круглосуточно, что просто приветствуем. Потому что в некоторых территориях, может, и номеров побольше, да там э, не все они круглосуточные. Марина Владимировна, есть еще какие-то проекты, которые вместе с ЮГРОЙ будут запущены? С 1 сентября э, стартовал проект помощи мало, малолетним матерям, скажем так, девочкам в трудной жизненной ситуации, которые рожают детей, Соответственно, помощь вот, в, ну, как бы утвердиться в материнстве, восстановить контакты с, с родственной семьей, потому что иногда или часто возникают, так сказать, конфликты, отторжения, помочь в этот период, сохранить ребенка, родить, так сказать, как-то бытовые вещи устроить можно в кризисных центрах там пожить какое-то время. Это же тема очень актуальна для вот выпускниц детских домов, то есть девочек-сирот. То есть вот и этот вопрос. Значит, вместе мы с вами его уже стартовала в этом году программа как раз социального сопровождения при получении социального контракта, развития вот этих направлений. И еще одно направление 
оно связано с поддержкой родительства вот, в случае инвалидности детской. В завершении не могу не спросить, видели вы югорчан, семьи, опишите, какая югорская семья? Да молодая, конечно. Знаете, вот как вы на визитной карточке заявляете, так оно и в жизни бывает, что да, район да, с наиболее молодым по возрасту населением, так и есть. И что действительно многодетные, каждая там седьмая семья, так и это, это заметно, и поэтому столько и площадок видим, и парки, и зоны. То есть дружественной семье среда, она же ответ на этот запрос. А у вас именно так это все выглядит, и это особенно видно. Спасибо большое, Марина Владимировна, за разговор.